இப்போ பார்க்கக்கூடியது ரிவ்யூ தேர்ட்டீன் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட் ஆர்டர் பார்த்தோம் இல்லையா லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆர்டர்னால் வெறும் டிவை பை டிஎக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் என்னுடைய பவரும் ஒன்று அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் நவ் விசி செகண்ட் ஆர்டர் லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் வித் கான்ஸ்டன்ட் கோயிஷன்ட் அப்படின்னு சொல்லி வரக்கூடியது செகண்ட் ஆர்டர் அப்படின்னா டி ஸ்கொயர் டே பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே வந்து பவர் வந்து ஒன்று அப்படின்ற இருக்கணும் இதை இந்த விதமாகவும் எழுதலாம் இதை கேபிட்டல் டி ஸ்கொயர்டு இந்த மாதிரி டிவை பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவை திஸ் இஸ் டி ஸ்கொயர்டு வை இது ஆஸ் இஸ் இஸ் இந்த இந்த இடத்துல இதை ஃபங்க்ஷன் பை ஆஃப் டி அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கணும் இதெல்லாம் நமக்கு வேண்டியது இல்லை இப்போ எப்படி எப்படின்னா இது ஆக்சுவலாக வந்து அதுதான் நம்பர் ஒன்று இதில் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் கேட்டால் சிஎஃப் இது பிஐ அப்படின்னா பர்டிகுலர் இன்டகரல் சிஎஃப் அப்படின்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா சப்போஸ் ஒரு ஈக்குவேஷன் நம்ம எக்ஸாம்பிளில் பார்க்கலாம் ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்கோம் அந்த ஈக்குவேஷனில் யூஸ்வலாக நம்ம ரூட் கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஃபேக்டரிசேஷன் பண்ணி ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் வி ஆர் கெட்டிங் டூ ரூட் இஃப் த டூ இஃப் டூ ரூட்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் வெவ்வேறான ரூட்ஸ் வந்ததுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் இஃப் த ரூட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் யூ ஆர் யூசிங் த செகண்ட் ஃபார்முலா இப் இப்போ ரூட் வந்து நமக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பராக வரும் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருங்கிறப்ப ஐ ரூட்டுக்குள்ளே மைனஸ் வந்து ஐ சேர்த்தி வரும் அந்த மாதிரி வந்ததுன்னா இ பவர் ஆல்ஃபா எக்ஸ் ஏ காஸ் பீட்டா எக்ஸ் ப்ளஸ் பி சை பீட்டா எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கிறோம் அண்ட் திஸ் இஸ் ஃபார் காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட் இப்போ அதாவது இந்த ஃபஸ்ட்டு டைப்பில் இங்கே வந்து ஜீரோ இருக்கும் செகண்ட் டைப்பில் இங்கே சம் ஃபங்க்ஷன் இந்த இடத்துல இருக்குது இ பவர் ஏஎஸ் இ பவர் ஃபோர் எக்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு டேர்ம் தான் இருக்கணும்ன்ட்டு இல்லை ரெண்டு டேர்ம் கூட நமக்கு இருக்கலாம் சம் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இந்த மாதிரியும் இருக்கலாம் ஸோ தட் இஃப் இட் இஸ் இப்போ கொஷினில் பார்க்குற அந்த கொஷினில் வந்து இந்த பக்கம் ஜீரோ அப்படின்னு இருந்தால் இந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும் இந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனில் அந்த ஈக்குவேஷனோட வர ரூட்டை பொறுத்து யூ ஆர் செலக்டிங் ஃபஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் ஆர் தேர்ட் ஒன் ஸோ தட் பார்ட் ஓவர் செகண்ட் டைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா டைப் டூவில் யூஆர் இப்போ அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து இல்லையா அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஃபங்க்ஷன் ஏதோ சம் ஃபங்க்ஷன் வந்ததுன்னா யூ ஆர் யூஸிங் பர்டிகுலர் இன்டகரல் இந்த பர்டிகுலர் இன்டகரல் அப்படியே ரெண்டு விதமாக வரும் மூணு விதமாக வரும் அதாவது இங்கே சப்போஸ் இ பவர் ஏஎக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குன்னு வை ஆர் இ பவர் ஃபோர் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது அப்போ ஏவோட வேல்யூ இந்த இடத்துல ஃபோர் ஏவோட வேல்யூ இந்த இடத்துல ஃபோர் இப்போ நம்ம டிஃப்ரென்ஷியல் சாரி கொஸ்டினில் என்ன இருக்கோ அது வந்து இந்த கொஸ்டின் அப்படியே கீழே எழுதிக்கிறோம் எழுதிட்டு இந்த சம் போடுறப்ப அது பார்க்கலாம் சப்போஸ் இங்கே சரி ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துடலாம் அது பார்த்தோம்னா தான் உனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இது சி எக்ஸாம்பிள் ஜீரோ வர்றது வேண்டாம் ஏன்னா அது தான் ஈஸி நமக்கு வர்றது டைப் டூ தான் வேணும் டைப் டூவில் இங்கே இ பவர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ்னு இருக்கு ஐ ரைட்டு எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ நைன் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ நைனில் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் டி மைனஸ் ஒன் ஆஃப் y ஈக்வல் டு இ பவர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு இதுக்கு நம்ம உடனே என்ன எழுதிக்குவோம் ஆக்சுவலரி ஈக்குவேஷன் இது இது எழுதிக்குவோம் அதுக்கப்புறம் எம் வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா அதெல்லாம் வேண்டாம் பர்டிகுலர் இன்டகரல் மட்டும் தானே வேணும் ஸோ பர்டிகுலர் இன்டகரல் அப்படிங்கிறப்போ ஹியர் யூ ஆர் ரைட்டிங் ஃபார்ம்லா என்ன ஒன் பை பை ஆஃப் டி ஒன் பை பை ஆஃப் டி இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸு பை ஆஃப் டி இப்போ தான் எழுதுனா பை ஆஃப் டி என்ன டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் டி மைனஸ் ஒன் தென் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து இ பவர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் அப்போ ஏ அப்படிங்கிற இடத்துல மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது அப்போ இந்த டிக்கு பதில் என்ன போடுறோம் மைனஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் இங்கே டிக்கு பதில் மைனஸ் த்ரீன்னு போட்டுட்டு இது எழுதுகிறோம் 
கண்டிப்பாக இது வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இதோட ஆன்சர் வந்து ஓவர் இதை சிம்ப்ளை பண்ணி ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதுவோம் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு பர்டிகுலர் இன்டெகரல் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கிறோம் வென் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன்லி காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் வென் யூ ஃபைண்ட் சம் எஃபாபேஸ் லைக் தட் பர்டிகுலர் இன்டெகரலும் சேர்ந்து வரும் ஸோ கிளியர் வித் தட் இப்போ இதில் வந்து இந்த சம் வந்து ஓவர் நமக்கு டினாமினேட்ரி ஜீரோ வர்ற மாதிரி ஒரு சம் வந்து எடுத்துக்கலாம் You see example, so if in the example 4.30 path in a, get d squared minus 2d, the other way neat a yellow dirk in a solid epidemic. இந்த எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோவில் பர இந்த இந்த மாதிரி பிரித்து எழுதியிருக்கிறேன் இப்போ சால்வ்னு கொஷின் வந்திருக்கும் ஒரு டைப் வந்து ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம் இல்லையா பவர் எல்லாம் ஈக்குவலாக வந்தால் எப்படி அப்படின்னு ஒய் ஈக்குவல் டு விஎக்ஸ் அப்படின்னு போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி போட்டது இன்னொன்று வந்து கொஸ்டின் சால்வ் அப்படின்னா லீனியர் ஈக்குவேஷன் அந்த லீனியர் ஈக்குவேஷன்னா என்ன சொன்னேன் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் தென் ப்ளஸ் பிஒய் ஈக்குவல் டு கியூ இன்னொன்று டிஎக்ஸ் பை டிஒய் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு கியூன்னு சொல்லி அது பார்த்தோம் அடுத்தது சால்வ் அப்படிங்கிறது செகண்ட் ஆர்டர் இது வந்து ஃபஸ்ட் ஆர்டர் இது வந்து செகண்ட் ஆர்டர் செகண்ட் ஆர்டர் அப்படிங்கிறப்ப இந்த டைப்பில் வரக்கூடியது இந்த டைப்பை தான் இப்போ நம்ம நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த இந்த மாதிரி வந்திருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைப் இதுலேயே ரெண்டு டைப்பு ஒன்று வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வருது அனதர் ஒன் திஸ் ஒன் இந்த ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் ஜஸ்ட்டு பர்டிகுலர் இன்டெகரல் மட்டும்தான் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் மட்டும்தான் வரும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போகிற இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா பர்டிகுலர் இன்டெகரலும் வரும் இதில் ஒன்று மட்டும்தான் இருக்கும் யூஸ்வலாக இதில் ரெண்டு இருக்கிறப்போ ரெண்டு வரும் பர்டிகுலர் இன்டெகரல் ஒன் பர்டிகுலர் இன்டெகரல் டூ இப்போ இதை எடுத்துகிட்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்போ டினாமினேட்டர் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ த சம் இஸ் ஓவர் ஃபார் த ஃபஸ்ட் ஒன் இப்போ இந்த ரெண்டாவது எடுக்கிறோம் இந்த செகண்ட் எடுக்கிறப்ப தான் என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி எழுதணும் ரீப்ளேஸ் டி பை டூ டூங்கிறது எது இது இந்த நம்பரு ஸோ இது நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறதுனால என்ன ப்ராப்ளமும் இல்லை அது வந்து சம் வந்து நீட்டாக அது முடிச்சிட்டோம் இந்த சம்ல ப அடுத்தது இது எடுக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் டு ஜீரோ வருது இந்த மாதிரி எழுதணும் ரீப்ளேஸ் டி பை ஒன் அப்படின்னு எழுதிட்டு இந்த டிங்கிற இடத்துல இந்த இங்கே பக்கத்தில் என்ன இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒன்றுன்னு அர்த்தம் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணினா இங்கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ வருது அப்போ இம்மீடியட்டாக இந்த ஃபார்முலாவை நீ கன்சிடர் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஈக்குவல் டு ஜீரோ எப்போ டிக்கு ஏன்னு போட்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்தால் ஃபார்முலா எக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் டேஸ் ஆஃப் டி இப்போ ஏ எக்ஸ் ஒன்றுமே இல்லை ஒரு எக்ஸ் போட்டுக்க இந்த எக்ஸ் எங்கேருந்து வந்ததுன்னு தேடாத இது வந்து ஃபார்முலாலேயே இருக்குது இந்த ஃபை ஆஃப் டியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணு ஃபை ஆஃப் டியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுன்னா இங்கே நம்மக்கிட்ட இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண என்ன டூ டி இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண என்ன வரும் மைனஸ் டூ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கு டூவை காமனாக எடுத்துக்கு இன்னும் சம் முடியல நமக்கு ஆன்சரில் டி இருக்கக்கூடாது ஆன்சரில் கண்டிப்பாக டி வந்து இருக்கக்கூடாது அப்போ எகெயின் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்போ திரும்ப என்ன பண்ணணும் ரீப்ளேஸ் டி பை ஒன் இந்த ஒன்னை வந்து போட்டுட்டே நம்ம வந்துட்டே இருக்கணும் ஸோ தி மறுபடியும் எக்ஸுக்கு டி போ ஒன்னுன்னு போடுறப்ப என்ன ஆகுது திரும்ப ஜீரோ வருது ஸோ செகண்ட் டைம் ஜீரோ வந்ததுன்னா நம்ம என்னென்னு போட்டுக்கணும் எக்ஸ் கொயர்டு இங்கே நானும் நீட்டாக எழுதுற செகண்ட் டைம் ஜீரோ வர்றப்போ ஃபார்முலா அப்படி இங்கே இருக்கு பாரு இந்த ஃபர் ஃபஸ்ட் டைம் இங்கே ரோமன் லெட்டர் ஒன் போட்டிருக்க இது வந்து ஃபஸ்ட் டைம் செகண்ட் டைம் வந்து எக்ஸ் கொயர்டு அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும் தேர் ஃபோர் பிஐ டூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கொயர் இன்ட்டு திரும்ப டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி எதை இது ஏற்கனவே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்கிறோம் இல்லையா இதை திரும்ப டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இதை டி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன வரும் ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஒன்னு ஏன்னா எக்ஸுக்கு எப்படி ஒன் எழுதுறோமோ அதே மாதிரி இதுவும் என்ன ஆயிரும் இதனுடைய டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஒன்னுன்னு மாறிடும் அண்ட் தென் இது இது என்ன ஆயிரும் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி மாறிடும் அண்ட் தென் இ பவர் எக்ஸை எப்போவுமே எழுதுறோம் இந்த எஃப்ஆஃப் எக்ஸை ஆஸ்யூஷுவல் நம்ம எழுதிட்டே வரணும் So answer for this, x squared into 
1 by 2 into e power x அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஸோ இது ஒரு மெத்தட் தான் இதுக்காக எல்லா சமயம் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ ஒரு டைம் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோ வரலைன்னா அப்படியே ஆசிட்டிஸ் முடிச்சிடணும் செகண்ட் வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்தால் எக்ஸுன்னு எழுது ஃபார்முலாவில் வருது எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணு இது எழுது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்போ திரும்ப ஒரு டி ஏதாவது வருதுன்னு போய் உடனே மறுபடியும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் சாரி திரும்ப ஏ போடணும் ஏ போட்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ வரலைன்னா அப்படியே விட்டுடலாம் திரும்ப எகெயின் ஜீரோ வந்துச்சுன்னா ஃபார்முலா எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் இன்ட்டு அகெயின் யூ ஆர் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் அண்ட் டூ த ப்ராப்ளம் அதே எக்ஸாம்பிள் சம்ல லாஸ்ட் செம் வேர்டு ப்ராப்ளம் இருக்குது அந்த வேர்டு ப்ராப்ளம் இந்த டைப் தானா அப்படின்னு ஏன்னா நிறைய வேர்டு ப்ராப்ளம் என்ன டைப்பு அப்படிங்கிறத நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணினா உனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த கொஷின் பார்க்குற பார்த்தனே ஒரு இந்த டைப்பு இந்த இந்த டைப்பு அப்படின்னு சொல்லி புரியும் நான் இப்போ இந்த கொஷின் என்னன்னு மட்டும் சொல்கிறேன் இந்த கொஸ்டினோட இந்த வீடியோ நம்ம முடிச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ டூவில் வேர்டு ப்ராப்ளம் குவான்டிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் கொடுத்துருக்கு குவான்டிட்டி ஆஃப் சப்ளை கொடுத்துருக்கு ரெண்டுமே ஈ அட்டு ஈக்குவலி பிரியம் தே ஆர் ஈக்குவல் கொடுத்துருக்கு இதெல்லாம் சிம்பிளை பண்ணி ஃபைனலாக இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கு இதை இந்த ஃபார்மில் எழுதுறேன் ஏன்னா சம்டைம்ஸ் எக்ஸாமில் இந்த மாதிரியும் கொடுப்பாங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் கூட இந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு அப்போ இதுக்கு நீ யூஸ்ஃபுல்லாக என்ன பண்ணுவேன் ஆக்சுலரி ஈக்குவேஷன் எம் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஃபைவ் எம் மைனஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டு ஆக்சுவல் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சி காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனை எழுதிக்குவோம் யூ ஃபீல் டிஃபிகல்ட் ஒன்லி வென் யூ ரைட் அ பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல் ஸோ இந்த சம்முக்கு பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல் வந்து இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக இங்கே ஜீரோன்னு வந்தால் அதோட ஓவர் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனோட ஓவர் பட் இங்கே மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு இருக்கிறதுனால நம்ம ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷனாக மாற்றணும் அப்படின்னா இ பவர் ஜீரோ எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கூட எழுதிக்கலாம் ஏன்னா எனிதிங் பவர் ஜீரோ என்ன ஒன்று ஸோ இந்த இடத்துல ஒன்று கண்டிப்பாக எழுத முடியும் ஸோ இ பவர் ஜீரோ எக்ஸ்ன்னு எழுதிட்டீங்கன்னா நமக்கு இந்த 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 டைப் ஒன் டைப் டூவில் இந்த செகண்ட் டைப் நமக்கு வந்துடும் அப்போ நம்ம பிஐ ஒன் கண்டுபிடிக்கணுன்னா என்ன பண்ணுவோம் ஒன் பை பை ஆஃப் டி இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு போடணும் ஸோ ஒன் பை பை ஆஃப் டி என்ன டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் டி மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் ஜீரோ எக்ஸ் இதை ஃபுல்லாகவே எழுதணும் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இ பவர் ஜீரோ எக்ஸ்ன்னு எழுதிட்டு இந்த இடத்துல நம்ம என்ன எழுதணும் ரீப்ளேஸ் டி பை ஜீரோ அப்படின்னு போட்டுட்டு இங்கே ஜீரோ போட்டிங்கன்னா இது என்ன வரும் ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் சிக்ஸ் தென் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தென் இ பவர் ஜீரோ எக்ஸ் ஆன்சரில் நம்ம அதை கூட எழுத வேண்டாம் ஸோ ஆன்சர் வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை மைனஸ் சிக்ஸ்னு போட்டு சிம்ப்ளை பண்ணிவிட்டு யூ ரைட் அ பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல் ஆன்சர் ஸோ இந்த டைப் வந்து இது வரைக்கும் எக்ஸாம்பிள் சம் பார்த்தோம் எக்ஸைஸ் சம்மும் கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி தான் ஸோ நம்ம அடுத்த டாபிக் வந்து அடுத்ததில் பார்க்கலாம்